안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 정권이 유지되는 기반은 민심입니다 근데 민심으로부터 무력 사용 권한을 위임받은 군심 역시 굉장히 중요하거든요 원래대로라면 군은 정치적 중립을 지키고 지휘체계에 따르며 적법하지 않은 명령은 따르지 않을 의무가 있습니다 하지만 군인들도 엄연히 사람이라 가지고 호불호에 따라서 기준과 행동이 달라진다는 것은 역사적으로 잘 밝혀진 사실이죠 군심과 민심이 다르면 혹은 지도자가 군심을 입안했을 경우 그 결과는 파멸적인 충돌로 이어진다는 것을 21세기에도 잘볼수 있었습니다. 한국의 독재자들 대부분은 정권이 민심을 잃었을 때도 군심만은 잃지 않아가지고 군을 마음대로 동원할 수 있었습니다. 이 때문에 한국의 독재는 수많은 민중들의 희생 끝에 많은 시간이 걸려서 종식이 될 수가 있었던 겁니다. 근데 군심이랑 민심을 둘다 동시에 잃어가지고 순식간에 파면을 맞이한 지도자가 한명 있습니다. 바로 이승만이죠. 이승만은 대한민국 초대 대통령으로서 독립운동가 출신이기까지 해가지고 굉장히 많은 사람들의 존경을 받고 있었어요. 게다가 이승만은 해외 망명 시절부터 미래 국제정세를 정확히 예측하는 등의 굉장히 많은 업적도 쌓아가지고 해외에서도 존경하는 사람들이 많고 또 그를 따르는 사람들도 많았습니다. 그러던 그가 군과 민중에게 모두 버림을 당하는 비참한 최후를 맞이했다는데 이게 대체 어떻게 된 일이었을까요? 1945년 8월 15일 일본이 연합국에게 항복하면서 인류사에 큰 상처를 남긴 제2차 세계대전은 끝나게 되었습니다. 이와 동시에 일본에게서부터 36년 동안 지배를 받던 한국도 역시 독립을 쟁취할 수가 있었죠. 하지만 38선의 기점으로 북 쪽에는 소련군이 들어오고 남쪽에는 미군이 들어오면서 한반도가 분단돼 버리는 비극을 맞이하기도 했습니다. 하지만 어찌되었든 고국이 일본의 지배로부터 해방이 되었으니까 해외에 거주하던 많은 조선인들은 한반도로 대거 귀국하기 시작했죠. 유명한 독립운동가들도 예외가 아니어가지고 분단된 남쪽 지역에는 김구와 이승만 등이 대대적인 환영을 받으면서 귀국했습니다. 이런 유력 정치인들이 자신의 입장을 공고히 하고 앞으로의 한반도의 지도자가 되기 위해서는 자신만의 세력을 새로 구축하는 것이 굉장히 중요했죠. 근데 당시 한국 에서 가장 파워가 셌던 세력이 어디냐면 은 바로 경찰이었어요. 이게 어떻게 된 일이냐면 은 1910년에 한일합병이 이루어지고 나서 이때 권력이 따라오는 직종들은 대개 일본인이나 극소수의 친일파들한테 돌아갔습니다. 심지어 한일합병 이후에 회사령을 발표하면서 조선인들은 회사조차도 설립을 할 수가 없게 되었어요. 이렇게 조선인들은 부와 권력 모두에게서 차단당했습니다. 근데 3.1운동이 일어나고 1920년대부터는 일본이 조선인들을 조금 풀어주는 방향으로 통치를 하기 시작해요. 일명 문화통치 시대의 시작이었죠. 그래서 문화 통치의 일환으로 원래 헌병들이 조선의 치안을 담당하고 있었는데 이 헌병이 빠지고 대신에 민간 경찰이 들어가게 됐습니다. 근데 그 숫자가 턱없이 부족했어요. 그래서 조선인들을 모집하기 시작했는데 조선인들 입장으로서는 당시 부와 권력에 조금이라도 다가갈 수 있는 유일한 길이 바로 이 경찰이 되는 길이었습니다. 그래서 너도 나도 달려들어서 지원을 한 거예요. 결국에는 1935년이 되자 경쟁률이 19대 1까지 올라갈 정도로 굉장히 인기가 높았습니다. 당연히 고학력 고스펙의 신체 능력까지 좋은 한마디로 엘리트들이 자연스 신인 경찰 무리를 형성하게 되었습니다. 그래서 당시 상황이 어땠냐면 은 조선 사람들은 순사, 즉 경찰이죠. 이 순사 날이 온다고 하면 은 무서워서 도망가는 지경이었는데 정작 성공할 수 있는 진로는 제한되어 있고 순사의 파워는 엄청난다 보니까 이 순사 시험 합격했다고 하면 마을의 잔치가 벌어지는 그런 아이러니한 상황이 전개됐죠. 해방 후미 군정은 일본의 잔재를 없애버리고 새로운 경찰 시스템을 만들기 위해서 1945년 10월 21일 경무국을 새로 만들었습니다. 그리고 새롭게 경찰을 채용했는데 문제는 채용 우대 조건에 경력 자 우대를 걸어놨던 게 문제였어요. 결국 예전에 순사나을이 하던 그 양반들이 그대로 다 재임용 돼버린 겁니다. 이러다 보니까 친일 경찰들이 맥이 끊기기는 커녕 기존에 자기들 하던 것처럼 각 지역별로 유지처럼 행세하는 일제시대 모습이 그대로 재현돼버린 거죠. 거기다가 사회 엘리트들이 경찰난 거다 보니까 얘네 파워가 진짜 무적이었다고. 다만 이들의 치명적인 약점이 하나 있었어요. 바로 출신입니다. 죄다 친일 경찰 출신들이잖아. 근데 당시 민족 지도자들은 죄다 독립운동가 출신들이었어요. 그래서 친일파 척결한다고 난리 되었거든. 그래서 경찰들로서는 자신들의 친일행적을 슬그머니 무마시켜주고 자신들을 보호해줄 그런 대화와 타협이 먹히는 지도자를 지원해주기로 합니다. 그럼 일단 김구는 아웃. 왜냐하면 김구는 요인남살 그리고 사보타주의 아주 최적화가 된 전설적인 독립군 대장이었습니다. 근데 큰 문제가 하나 있었어요. 해방된 뒤에도 똑같이 독립군 대장 하던 것처럼 반대파를 백주대낮에 쳐죽이고 다녔단 말이죠. 이런 지도자를 밀어주다가 나중에 이용같이 떨어지면 은 출신 문제를 갖다가 핑계 삼아가지고 바로 숙청될 게 뻔하거든. 마찬가지로 김구 쪽에서도 일제시대 때 행적이 토 나올 정도로 악질인 친일 경찰들이랑 굳이 손을 잡고 싶어 하지도 않았어요. 여운형도 레전드급 민족 지도자이긴 하지만 건국준비위원회를 준비하다가 미군정이 이걸 완전히 부정하면서 완전 끈떨어진 매주 신세가 돼버렸거든. 게다가 해방전국에서는 좌우 합작하자고 이상한 소리하는 사람으로 분류되었으니까 당연히 나가리. 그렇다면 결국 유일한 건 이승만 밖에 없었죠. 이승만으로서도 땡큐였습니다. 물론 이승만도 독립운동가 출신이에요. 그래서 일본을 굉장히 혐오하고 친일파는 혐오하긴 하지만 
당장 나라 모양새라도 갖추려면 은 친일세력이라도 필요하면 은 포용을 해야 된다는 입장이었으니까요. 이렇게 해서 거래가 성사되었습니다. 반면 당시 군의 파워는 어땠을까요? 당시 수도경무국장, 지금의 서울지방경찰청장에 해당하는 장택상은 이런 말을 했습니다. 야 지금 이 나라는 경찰이랑 김두한 때문에 들어가는 거예요. 그러니까 한마디로 군의 파워와 존재감은 조폭 오야봉만 또 못했다는 거예요. 그도 그럴 게 일단 군을 구성하고 있는 출신 성분들을 보죠. 1946년 1월 15일 국군의 전신인 국방경비대가 창설됐는데요. 사람을 모집할 때 여기저기 사람이 오긴 했습니다. 근데 이 사람들은 크게 다섯 가지 부류였어요. 첫 번째는 일본의 괴뢰군이었던 만주군 출신들. 당연히 진짜 일본군 하위호환 완전 패잔병들이었죠. 두 번째는 일반 일본군 출신들. 역시 패잔병이었습니다. 그나마 이 일본군 무리 중에서 일본 육사 출신들이 능력적인 부분에서는 조금 낫다 뿐이었습니다. 뭐 당연히 그도 그럴 게 일제시대 때 조선인이 일본 육사 들어가기가 얼마나 힘들어요. 당연히 엄청나게 머리가 좋고 일본에 대한 충성심이 엄청난 사람들이어야만 일본 육사를 갈수 있었다고. 하지만 이들도 결국은 해잔병 신세라는 거는 다름이 없었어요. 세 번째는 독립군 출신들이 또 많이 왔거든요. 이들은 실전 경험이 풍부하고 베테랑들이긴 한데 문제가 뭐였냐면 은 자유시 참변 이후에는 죄다 국외에서 활동하다 보니까 국내에는 기반이 제로라고 해도 될 정도로 허약했어요. 이 점은 보처왕 채널의 자유시 참변 영상을 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 그리고 뭐 나머지 어중이 떠중이들 마지막으로 굉장히 군에서 당시 비중이 상당했던 세력이 하나 있었어요. 바로 좌익들이었죠. 얘네는 애시당초부터 입대한 목적이 군의 좌익 사상을 전염시키고 또 무기를 쉽게 얻을 수가 있다 보니까 이 무기들로 무장 봉기를 하려고 군에 들어온 거였죠. 아니 상황이 이런데 군의 파워가 개미 오줌만큼이라도 있겠습니까? 당연히 이승만은 건국 시점부터 경찰을 우대하고 군을 푸대접할 수밖에 없었어요. 심지어 경찰 세력은 국회에서 의결이 난 친일파 처단법인 반민특위를 무효화시키는 데까지 성공했습니다. 또한 이승만에게 협력한 대가로 경찰은 미군에게서 받아온 최신 무기 그리고 피복들을 우선적으로 가져갈 수 있게 되었고 예산 역시 군보다 많은 수가 경찰에 할당되었죠. 애시당초 급여부터 군인이랑 경찰은 차원이 달랐어요. 반면 군은 일본군이 버리고 간 무기와 피복들을 주워가지고 재활용하는 중이었습니다. 옛날 일본 군복들을 갖다가 바느질하고 뜯어 고쳐가지고 입고 다녔어요. 급여도 굉장히 낮았죠. 물론 당시에는 좌우익들 간의 무장봉기들이 심심찮게 일어나가지고 이거를 진압하는 게 주로 경찰이었다 보니까 경찰의 힘이 좀 어느 정도 실리는 거는 어쩔 수가 없는 상황이었습니다. 그렇다고 해도 이건 너무 심한 수준의 차별 대우였죠. 심지어 사회적인 차별 대우는 더 심했어요. 출타나간 장병들 혹은 진짜 장교들까지 경찰들한테 대놓고 모욕당하고 폭행당하고 삥 뜯기는 일이 일비재했어요. 이때부터 한국에서는 군인이 어디 나가가지고 맞고 다니고 삥 뜯기고 다녀도 어디 하소연할 수가 없는 그런 사회적인 분위기가 아예 정착이 되어버리고 말았던 거죠. 당연히 군인들이 불만이 많겠지. 이런 반정부 정서 어디에 도움이 될까요? 군 내부에 사회주의가 퍼지는데 아주 큰 자양분 역할을 했습니다. 결국 군과 경찰이 서로 총뿌리를 겨눠가지고 전투를 벌인 일이 심심찮게 일어나면서 군과 경찰의 사이는 돌이킬 수 없게 되었죠. 1947년 4월 경찰의 잦은 누명 씌우기, 폭행, 삥뜯기 이런 것들을 못 참은 군인들이 우르르 총을 들고 순천경찰서를 습격했어요. 1947년 6월에는 영암에서 한 출타 중인 장교한테 경찰이 경찰들을 다수 총기로 공격했다는 누명을 씌워가지고 체포하려고 하자 군병력들이 분노했습니다. 그리고 자신들의 지휘관을 구출하기 위해서 경찰 타도를 외치면서 영암경찰서를 습격했죠. 근데 이런 경찰과 군의 전투는 결국 경찰이 기관총을 동원해가지고 군인들을 학살하는 결말로 귀결되었어요. 당시 군에는 기관총이나 그런 중화기가 굉장히 부족했고 개인화기들은 끼켜봐야 일본군이 쓰다 버리고 간 볼트 액션 식소총인 아리사카로 무장한 경우가 굉장히 많았거든요. 근데 경찰은 미군으로부터 받은 무기들을 우선적으로 보급받다 보니까 오히려 군보다 중화기가 훨씬 많았어요. 기관총 이런 것들. 개인화기도 최신 반자동 소총인 미국제 M1 게런드였죠. 그래서 화력에서 경찰이 군을 찍어 누르는 기괴한 상황이 벌어졌던 거죠. 결국 이러한 사건들을 계기로 군의 반정부 정서가 폭발해가지고 여순 반란 사건 같은 굉장히 많은 반란 사건들이 일어나게 됩니다. 빨치산에 합류하기도 했고요. 심지어 전방에서는 대대 단위로 통째로 월북해버리는 사태도 벌어지기도 했어요. 문제는 일련의 반란 사건들로 인해서 이승만이 군을 더더욱 푸대접하는 악순환이 벌어졌던 거죠. 여순 반란 사건 이후로 군 내부의 좌익들을 숙청하는 작업이 진행되었어요. 그래서 어느 정도 군 내부의 좌익들이 제거된 상황에서도 이승만은 군을 신뢰하지 않고 부대접했습니다. 그리고 경찰들한테 많은 힘을 보여했죠. 한국전쟁 중이나 한국전쟁 이후에도 이건 다르지 않았습니다. 물론 이전보다는 군에 좀 많이 투자를 해줬지. 하지만 군은 여전히 부대접 받고 있었고 심지어 전후에는 과경주 같은 일부 정치 경찰들이 정권과 결탁해가지고 나는 새도 떨어뜨리는 그런 권세를 누리면서 군의 권위는 다시 땅에 떨어지게 됩니다. 이러 하나 알려드리자면 한국전쟁 영웅인 백선엽 장군이 이승만을 독대한 자리에서 이승만에게 이렇게 요청했다고 합니다. 군인들의 급여가 너무 적습니다. 저는 장군의 급여를 받고 있어서 그나마 먹고 살 수는 있지만 나머지 간부들과 병사들은 입에 풀칠하기도 힘들어서 식량과 군수품을 빼돌리는 일이 비일비재합니다. 부디 처우를 개선해주시기 바랍니다.
그러나 이승만은 이렇게 화답했죠 아 군인이 돈을 밝히면 쓰나 군인은 원래 열정페이 하는 거야 군인이 돈을 좋아하면 은 나라가 망해요 백선엽 장군은 어이가 없어서 말문이 막혔고 이후에도 이승만 앞에서 군의 처우 개선 관련한 문제는 꺼낼 수가 없었다고 합니다 이승만이 군을 어떻게 생각하고 있었는지 정말 잘알수 있는 해프닝이죠 이렇게 군의 불만은 이승만 정권의 불안 요소로서 작용했습니다 심지어 CIA와 미 국무성은 이걸 이용해서 오퍼레이션 에버리디라는 작전을 세워가지고 군의 불만을 이용해서 이승만을 제거하고 한국의 군사정권을 세울 그런 계획까지 했었을 정도예요. 물론 이 계획은 한국군 장성들이 너무 착해가지고 미국의 제안을 전부 다 거절해서 불발되었지만요. 군은 비록 물리력을 이용해가지고 이승만을 몰아내려고까지는 하지 않았습니다. 하지만 적어도 이승만에게 협력할 생각은 일도 없었어요. 기회를 봐서 이승만한테 엿을 거하게 먹여주려고 아주 벼르고 있었습니다. 그리고 곧이어 아주 좋은 기회가 찾아왔죠. 1960년 3월 15일 이승만은 자신 의 똘마니이던 이기봉을 부통령에 당선시키려고 대규모의 부정선거를 자행했습니다. 이 부정선거는 당연히 적발되었고 전 국민의 저항에 직면했어요. 국민들의 저항을 분쇄하고자 이승만 정권은 경찰과 정식 깡패들을 동원해가지고 민중들을 억압하기 시작했습니다. 그러나 민중들은 숫자가 너무 많았고 오히려 진압을 시도할수록 민중들은 더 거세게 저항할 뿐이었죠. 심지어 경찰은 칠탄까지 발포해봤지만 성남 민중들한테 밀려가지고 점점 수세에 몰리게 되었어요. 이대로 가다가는 경무대에서 대통령이 국민들의 손에 끌려 나올 위기 이었습니다. 그래서 이승만은 최후의 수단으로 계엄령을 선포하고 자신이 평소에 그토록 무시하고 푸대접하던 군에게 기관총과 탱크를 가지고 출동해서 국민들을 천안문 해버리라고 명령했습니다. 그러나 당시 송효찬 계엄사령관은 이승만에게 이렇게 이야기했습니다. 출동은 하는데 진압은 할수 없습니다. 우리는 국민들을 지키는 군인입니다. 그래서 시민들한테 총을 쏠 수가 없어요. 그래서 출동한 군인들은 시민들을 진압하지 않았어요. 오히려 시민들의 편에 서가지고 사실상 시위 대에 합세해버렸죠. 탱크 위에 수많은 사람들이 올라타가지고 군인들과 같이 서울 시내를 돌아다니는 사진이 4.19 혁명을 대표하는 사진으로서 기록될 정도였습니다. 마지막으로 기댔던 군에게 이승만은 버림받았던 겁니다. 결국 방법이 없다는 것을 알게 된 이승만은 하와이로 그의 주특기인 런을 할 수밖에 없었습니다. 이승만은 이렇게 군심과 민심을 둘다 잃어가지고 하와이로 런을 했지만 문제는 거기서 끝나지 않았어요. 성난 군심 5.16 이후로 대변되는 군인만 보면 은 벌벌 떨어야 되는 그런 공포의 시대를 여는 기폭제가 되었다는 점에서 한국 현대사에 굉장히 안 좋은 영향을 주었습니다. 게다가 한번 낮아진 군인의 처우는 단순히 통치 측면에서 편하다는 이유로 이승만 시절 처우에서 크게 달라지는 것 없이 지금까지 왔다는 게 굉장히 큰 문제죠. 이렇게 민주주의를 지키려면 은 군인에게도 합당한 처우를 해줘야 된다는 것을 잘 일깨워주는 사례입니다. 당장이라도 군인들에 대한 처우 개선을 강력히 추진해야 됩니다. 